problems are not the same as the two spheres encloses charges as shown in figure what is the ratio of electric flux through s1 and s2 and the second part let the surface s2 expands to double its area while s1 remains as such what will happen to above ratio अब तो अंदर क्या ना जा रेंड सरफेसेस रेंड रे दी S1 S2 ने रेंड इस पर क्या सरफेसेस तांदे टोंडे S1 एंग्लोसी ये देखना चार जाने Q S2 एंग्लोसी ये देखना चार जाना two Q अंडियो अबो अंगने आने के लिए S1 ने लोडे S2 ने लोडे वाला टोटल फ्लक्स इन्दे रेशियो कंडोडी क्या ना ना पार नहीं करते अब S1 ने लाय टोटल चार्ज इतने ना तो मगे फ्लक्स कंडोडी के क्रॉसेस सरफेस आने के फ्लक्स कंडोडी के यार ये तो लॉब बैक है हम गॉसेस लॉब बैक है गॉसेस लाय ऐसे जो फ्लक्स कंडोडी के यार इक्वेशन एक ना फाइव इन द पाला वन बाय एप्सिलॉन जीरो टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड अब S1 ने लाय S1 ना ना क्रॉ Q is the charge of Q, so the net charge is Q, and the S1 is Q divided by epsilon 0. The S2 is the charge of the surface of the surface. Then, the charge of the surface of the surface is 2Q. That means, the surface of the surface is the surface of S1. Then, the surface of the surface is 2Q. The charge is the charge of the surface of the surface. The charge of S2 is the charge of S1. Then, the charge of S2 is the charge of S1. Then, the charge of the charge of S2 plus q i இதிக்கும் காண்ணை S2 என்று உள்ளில் உள்ள சார்ஜு தன்னியானை எதும் வருந்து q வருந்த பரையிந்த அப்பு total charge என்று வருந்த 3q ஆனை அப்பு S2 equal to 3q divided by epsilon 0 வேறு இன்னு நமக்கு எந்தாக கண்டு விடிக்கும் இறன்று சர்பசிலேயும் flexible thumbnail உள்ள ratio அதையிது S1 divided by S2 S1 என்று வருந்தார் எத்திரையானை epsilon 0, S2 नुवामेन 3Q divided by epsilon 0 अपर ratio एत्र वेरिम Q इन Q इन Q epsilon 0, epsilon 0 अपटे 1 by 3 अलेंगिल S1 is to S2 equal to 1 is to 3 एन्न वेरिम त्रेम अंसलाय अबो S2 एड़कम स्रिधिकेंड कायरिम नान S2 एन अगत तोल्ला पोर्शन आन S1 अबो S1 इला चार्जुम कूडि एवड़ कंस्टर एनम S2 इला चार्ज कंस्टर एनम पोल नम्मलें दियन कंस्टर एदे पेट्यू अबो टोटल चार्ज इन्द वारन let the surface S2 expands to double its area. S2 in the area नमले इंदी इन्दो आयन originally ओल्ले area काल एरिटी आकुन्नो. नटो, while S1 remains as such, S1 अधे यपोल इरीन, what will happen to above ratio? ratio एकी एंद वेत्यासम वेरियों ना चोईचीर. S2 double आकुन्न, S1 remains as it. S2 double आक्यालम, S1 change इल्ला दाक्यालम, अपड़त चार्ज इन्दे एड़ना कोड़ना दायट पराहिन इल्ला. चार्ज इन्दे वेरियेशन उन्डेंगेल मात्रमे, एंद संभविके � Q divided by epsilon is not the same as the closed surface in the area and the chain is not dependent on the chain. So, what is the answer? The ratio is not the same as the ratio. No change. The change is not the same as the ratio. Now, S2 is the same as the ratio. S1 is the same as the ratio. The ratio is the same as the ratio. अर्थ तो प्रॉब्लम टू पॉइंट चार्जेस थ्री माइक्रो कूलम एंड माइनस थ्री माइक्रो कूलम आर लोकेटेड ट्वेंटी सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम बट इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी जॉइन इन द टू चार्जेस इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेश फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज तो ऐसे नमक की बड़े ए बी इन वाले जो लाइन तो जो ना ऐसे रेंडे इधर एक थ्री माइक्रो कोलम्बो माइनस थ्री माइक्रो कोलम्बो चार्ज प्लेस है इधर अब तो हमें ला सेपरेशन आना ट्वेंटी सेंटीमीटर अंगन आने का ऐसे मिड पॉइंट इले टोटल Indonesia 
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം രണ്ടിടത്തെയും ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഇനി ഈ മിഡ് പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് അല്ലേ കണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഏത് തൊട്ടും മിഡ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ചാർജ് എത്രയാണ് ത്രീ മൈക്രോ കൂളം മൈക്രോ കൂളമിനെ കൂളാമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോം ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മിഡ് പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാർജ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ചാർജ് മൂലം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇ വണ്ണും ഇ ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് പകരം അതായത് രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ടെറേഷൻ മൈനസ് നയൻ കൂളോം ചാർജ് വെച്ചാൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സും ചാർജും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നമ്മൾ റിലേഷൻ നോക്കുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ചാർജ് എത്ര ചാർജ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷൻ മൈനസ് നയൻ കൂളോം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അതായത് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ ആണെന്ന് പറയാം ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പ്രോബ്ലം എ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹാസ് ആൻ അൺനോൺ ചാർജ് ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോം ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് റേഡിയലി ഇൻവേർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഓൺ ദ സ്പിയർ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടീവ് സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോമ്പ് പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അൺനോൺ ചാർജ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ അല്ലയോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആണ്
നമുക്ക് എന്താ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ വെക്ടർ നോട്ടേഷനിലാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിൻ്റെയും ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഡോട്ട് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഐ ഏത് ഏരിയ വെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെയിം എന്താ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഐ ഡോട്ട് ഐക്ക് വൺ ആണ് വാല്യൂ ജെ ഡോട്ട് ജെക്ക് വൺ ആണ് വാല്യൂ കെ ഡോട്ട് കെക്ക് വൺ ആണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ വെക്ടറിൽ ഐഡ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഐഡ ടേം മാത്രമേ എന്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഐ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂൾ ഓഫ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഐ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോ വട്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫീൽഡ് ത്രൂ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയി ഹൂസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഐ എന്ന് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് പറയുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്ലെയിനിന് പാരലാണ് നമ്മുടെ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതിന് ഏതിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലൂടെ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് എപ്പോഴും ഏതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈസർ പ്ലെയിൻ പാരലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പം ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പ്ലെയിനിന് എന്താ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം വൈസർ പ്ലെയിന് പാരലാണ് ഈ പ്ലെയിൻ എങ്കിലും ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈസർ പ്ലെയിന് പാരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ അപ്പം ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് അതായത് ഈ പോയിന്റിന് റേഡിയയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ അതായത് ഈ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇ ഡി എസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കൂളോമ്പ് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസർ പ്ലെയിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ വൈസർ പ്ലെയിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതിലൂടെ പോകും എക്സ് ആക്സിലൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിലൂടെ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും അതായത് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ തീ
electric field is 9 into 10 raised to 4 newton per coulomb line charge density lambda is equal to lambda is equal to lambda cross multiply e into 2 pi r epsilon 0 electric field is 9 into 10 raised to 4 2 into 3.14 into distance is 2 into 10 raised to minus 2 into epsilon 0 to value 8.85 into 10 raised to minus 2 that is the infinite line charge Mula munda on the electric field, the thunder to the electric indication of e equal to lambda by 2 pi r epsilon 0. R than the e than the twenty equation la bakiella data and lambda matra and under the power cross multiply the rearing given of the one point zero zero four into ten raise to minus seven coulomb per meter. The given number line charge density.